Hello, hello, I'm okay. Call you late. Okay, good afternoon, everybody. Uh, September March till the day that we are going to webinar series. In the Padinon Namate webinar series, Anna, occupational therapy and five motor skills Anna topic. Class at another Achurajam Abraham, Assistant Professor in NAPMR. In NAPMR, and occupational therapy, we bagatile Nali Varshatola, my Achu Varkayana. In NAPMR, and occupational department, itre Akunadino, Otere Provartan Kaichuik and Achunista Sadi Chitunde, Adodopan the NAPMR Naluru Adil apartment undakanum, Achunum Achuna team in Sadi Chitunde. In the Fine motor skills in a good thing, like a detail site, a chunning load of parnith and lana. Even e webinar series like it, Ningle every sog than chain of upper class at Kunadine, a chune, sog than chain. Hello? Hello, Kekamo? Okay, good afternoon. I am going to lunch and I am going to lunch. I am going to have a little bit of time. I am going to have a little bit of time. I am going to participate in the same time. I am going to have a little bit of class. Anyways, this is the topic of occupational therapy and fine motor skills. So, I have a screen. Okay. So basically, yeah, uh, fine motor skills are all our topic. Lot and our code the light to go. Then number motor skills and the no come motor skills and varna omno illa. It is like movement in a movement in the skill movement and a motor skill. I then a run diet divide a the gross motor skills and fine motor skills. Gross motor skills and the varimba menda omno illa. Peril than under valor a gross belly movements create in other number. Kaya, number of the big joints, shoulder, elbow, hip, any joints, muscles, and gooda, very much produce in movements and gross motor. And example, Varna, Odua, Chada, stair climb, Jaya, stair climb down, Jaya, dance, Jaya, Idoka. Randama, the Iverinana, fine motor skills. Fine motor skills in the Varimba Tecum. Nair gross motor skills in the just the opposite. I to wear in the other number wrist, fingers, hand, other hand, number Kai viral viral alum, other like kunya muscles, joints, and good a very much a private teacher. Kutti kutti movements in a produce in the our process are now fine motor skills in the barana. Fine motor skills and gross motor skills in like all the interconnected on a gross motor skills. One alangi proximal numbers body care proximal number of muggle lot love a joints and a gap proximal joint in the barrier other than a stability one in a session matra may find motor skills are like coach muscles a kaiga lobe chalangil kalinda toso okay 
പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൂവ്മെന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസ് ഡെപ് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഓക്യുപേഷണൽ തെറപ്പി ആൻഡ് ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസ് ആണല്ലോ നാച്ചുറലി നമുക്ക് തോന്നും ഈ ഓക്യുപേഷണൽ തെറപ്പിയും ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസും എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും തമ്മിൽ വളരെ അധികം ബന്ധമുണ്ട് ഓക്യുപേഷണൽ തെറപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഒപ്റ്റിമം ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അലൈഡ് ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷനാണ് ഒപ്റ്റിമം പെർഫോമൻസ് ഇൻ സെൽഫ് കെയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അതായത് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലീഷർ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലും ഒപ്റ്റിമം പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഓക്യുപേഷൻ തെറപ്പി ഏ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൂന്നും ഒരു തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഓക്യുപേഷൻസ് ആണ് ഇതിനെല്ലാം നമ്മുടെ കൈകൾ കൈകളുടെ സഹായം വളരെ അധികം ആവശ്യമാണ് സോ ഇവിടെ നിന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്യുപേഷണൽ തെറപ്പി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കുട്ടി മൂവ്മെന്റ്സും ഈ കൈയുടെ കുട്ടി മൂവ്മെന്റ്സ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇനി ഞാൻ ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോകാം ദ എബിലിറ്റി ടു കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ദ സ്മോൾ മസിൽസ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഫോർ പ്രിസൈസ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഹാൻഡ് മാത്രമല്ല ലെഗ്സിന്റെയും ലൈക്ക് ഫീറ്റിന്റെയും ടോസിന്റെയും നമ്മുടെ കാലിലെ വിരലുകളുടെയും മൂവ്മെന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇനി ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസ് എന്താണ് ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസും കൊണ്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസ് വേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങിയ ഓക്യുപേഷണൽ തെറപ്പി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ പെർഫോമൻസ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി ഏതൊരു ഓക്യുപേഷണൽ പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസ് വളരെ അധികം ആവശ്യം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബേസിക് സെൽഫ് കെയർ അഥവാ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലിവിങ് ആണെങ്കിലും ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസ് വേണം ഒരു പാൻഡ് ഇടണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ എഴുതണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഇതൊക്കെ വേണം ഇത് ഈ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസ് വളരെ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കരുതുന്നത് ഇതൊരു വാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കൺസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും സംശയമോ പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസേഴ്സ് തരാം അപ്പം ഓക്കെ ഇനി ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസിന് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വേണം ഈ ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂവ്മെന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് പ്രയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ആദ്യത്തത് പോസ്റ്റൽ കൺട്രോൾ പോസ്റ്റൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ലാർജ് ജോയിൻസും നമ്മുടെ ഹിപ്സ് ഷോൾഡർ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ലാർജ് പ്രോക്സിമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാം സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം അലൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് ആൻഡ് ട്രങ്ക് ഇത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫങ്ഷനിങ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആണെങ്കിലാണ് ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസ് കുറച്ചുകൂടെ ഈസായിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസ് വരാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് സെൻസറി അവയർനെസ് സെൻസറി അവയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്നുമില്ല സെൻസറി ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു എനിക്കൊരു ടേബിൾ ഉണ്ട് മുമ്പിൽ എൻ്റെ കാലുകൾ രണ്ടും ടേബിളിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് എൻ്റെ കാൽ എവിടെ പോയി എവിടെ പോയി എന്ന് ഓർത്ത് എനിക്ക് പേടിച്ച് നോക്കേണ്ട
സെൻസറി അവയർനെസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര അളവിൽ കൈ നീട്ടണം എത്ര കീസ് പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അവിടെ എന്റെ ഫൈൻ മോട്ടോ സ്കിൽസിന് ഒരു ഡിലേ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ലൈക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനാണെങ്കിലും ഓക്യുപേഷണൽ തെറപ്പിസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ഇവരുടെ ഒക്കെ ഇടയിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കുട്ടികൾ ഭയങ്കര പ്രഷർ കൊടുത്ത് മുറുക്കി പിടിച്ച് എഴുതുന്നത് ഇത് ഇതിൽ ഈ സെൻസറി അവയർനെസ് കുറയുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് സെൻസറി അവയർനെസ് ഇല്ലാത്തത് മാത്രമല്ല ഈ പ്രഷർ പിടിച്ച് എഴുതാനുള്ള കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ബിഹേവിയർ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താതെ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും ആ സമയം ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഓക്യുപേഷണൽ തെറപ്പിസ്റ്റിന്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ എടുത്ത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതിൽ വരും അതിൽ ഒരു കാരണമാണ് സെൻസറി അവയർനെസ് കുറയുന്നത് അപ്പം ഒരു അസസ്മെന്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ട്രീറ്റ്മെന്റിലോട്ട് കടക്കുന്ന ഇന്റർവെൻഷനിലോട്ട് കടക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് സെൻസറി പ്രോസസ്സിങ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഈ കൂട്ടത്തില് ഇപ്പൊ വളരെ ലൈക് പേരൻസ് ആണെങ്കിലും ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും ഇപ്പൊ ഈ സെൻസറി ഇഷ്യൂസ് സെൻസറി ഇഷ്യൂസ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ സെൻസറി ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ അഞ്ച് നമുക്കുണ്ടല്ലോ അഞ്ച് ഫൈവ് സെൻസസ് നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ അതുകൂടാതെ വേറെ രണ്ട് സെൻസസും കൂടെ ഉണ്ട് വെസ്റ്റ്ബിലാറും കൈനസ്തീഷ്യം അത് രണ്ട് സെൻസേഷൻസും നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റേഴ്സ് ഇത് നമ്മളുടെ അമ്മ നമ്മളെ കൺസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തെ ഈ ഓരോ സെൻസുകളും ബ്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ അക്കമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അളവിൽ ഇങ്ങനെ ശേഖരിച്ച് ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ടാവും ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻസറി കോമ്പണൻറ്റിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന കുറവോ കൂടുതലോ ആകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അത് ടാക്ടൈൽ ഇപ്പൊ തൊടുന്നതിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എത്ര അളവിൽ പ്രഷർ കൊടുക്കണം എത്ര മുറുക്കി പിടിക്കണം എന്ന് അറിയാൻ ഒരു പക്ഷെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പെൻസിലിന്റെ ടെക്സ്റ്ററൽ പിടിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴും പെൻസിലല്ല ഏതൊരു കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പിടിക്കുമ്പം ആ ടെക്സ്റ്റേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ടെക്സ്റ്റേഴ്സിൽ തൊടാനായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കിൽസ് ഹാൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഷേർട്ട് ഇടുമ്പം പുതിയൊരു ഷേർട്ട് ഇടുക ഒരു പക്ഷെ അതിന്റെ ടാഗ് മാറ്റാൻ മറന്നുപോയി പക്ഷെ ഉള്ളിലോട്ട് കിടപ്പുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കുത്തുന്നൊരു ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും സെൻസറി പ്രോസസ്സിങ് ഡിസോർഡർ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതൊരു മുട്ടുസൂചി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സേഫ്റ്റി പിന്നെ ഇട്ട് നമ്മൾ കുത്തി കിഴിക്കുന്ന ഒരു വേദനയ്ക്ക് തുല്യ അപ്പം അവർക്ക് അതിലോ പിടിക്കാനോ അതേപോലെ തൊടാനോ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അറപ്പ് വരും അങ്ങനെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോഴും ഇത് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും നാലാമതായിട്ട് അത് ലാസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പണൻ്റ് ആണ് ഇന്റലിജൻസ് കോഗ്നറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോഗ്നറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സ്പീഡിൽ ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കിൽസും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോസ് മോട്ടോർ സ്കിൽസും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഞാനിപ്പം ക്ലിനിക്കിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആദ്യം കുട്ടി വരുമ്പം സെൻസറി ഇഷ്യൂസ് കാണും അപ്പം നമ്മൾ തെറപ്പി ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് കൊടുക്കും സെൻസറി ഇഷ്യൂസ് കുറയുമ്പം അവൾ അവർക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്ത് അവരത് പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ പേരൻസ് വന്നതിനോട് പറയും മാഡം പണ്ടത്തേനെക്കാട്ടിലും അവൾക്ക് തോന്നുമ്പോൾ അവൾ പിടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ചില പിടിത്തം വരാനായിട്ട് അച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുറച്ച് മടിയാണ് ആൾക്ക് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർക്ക് അതിനൊരു ആവശ്യകത ഇല്ല അവർക്ക് ചിന്തിച്ച് എനിക്ക് ആ ബോള് കൈ കൊണ്ട് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ബുക്ക് കൈ കൊണ്ട് എടുക്കണം എന്ന് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് വരുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിലേ വരും ഇനി സ്റ്റേജസ് ഓഫ
ഒരു പക്ഷെ ചില ന്യൂറോ ന്യൂറോട്ടിക് ഡിസോർഡേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻസോ സ്ട്രോക്കോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പം ഓൾറെഡി അച്ചീവ്ഡ് ആയ സ്കിൽസ് ആ വ്യക്തിക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അച്ചീവ്ഡ് ആയതായിരിക്കും പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടി ഇതിൽ ഡിലേ വരാം ഇനി ഈ സ്റ്റേജസ് ഈ ഡെവലപ്മെന്റ് അതിന്റെ തുടക്കം തൊട്ട് സ്കൂൾ ഏജ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏഴ് വയസ്സ് വരെയാണ് ഇതിന്റെ പൂർത്തീകരണം ആ സ്കിൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം പീരിയഡ് അപ്പൊ ആ സ്റ്റേജസിനെ നമ്മൾ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇൻഫാൻസി സ്റ്റേജ് ഇൻഫാൻസി സ്റ്റേജ് ടോഡ്ലേഴ്സ് ഹുഡ് പ്രീ സ്കൂൾ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് സ്കൂൾ ഏജ് സ്റ്റേജ് സോ ഇൻഫാൻസി ഹുഡ് ഇൻഫാൻസി ഹുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഫാൻസി സ്റ്റേജ് അതിൽ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കുഞ്ഞു വാവ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റിഫ്ലക്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാറ്റ് ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് മോട്ടോർ റിഫ്ലക്സ് പ്രിമറ്റീവ് റിഫ്ലക്സ് പ്രിമറ്റർ റിഫ്ലക്സുകൾ എന്ന് പറയും അത് റിഫ്ലക്സുകളാണ് ബേസിക്കലി നമ്മളുടെ മോട്ടർ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഒരു ബ്രിക്ക് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തറക്കല്ല് അത് ഗ്രോസ് മോട്ടർ സ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ റിഫ്ലക്സ് ഇൻവോളൻ്ററി മൂവ്മെന്റ് ആ മൂവ്മെന്റ് ഒരിക്കലും പേർപ്പസ്ഫുള്ളി നമ്മൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് കോൺഷ്യസ്ലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂവ്മെന്റ് അല്ല ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു കൂർത്ത പെൻസിൽ ആരെങ്കിലും എന്റെ കണ്ണിലോട്ട് വന്ന് കുത്താൻ വന്ന ആരും പറയണ്ട ഒരാൾ പെൻസിലും കൊണ്ട് കുത്താൻ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എന്റെ കണ്ണ് അടയ്ക്കും അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീ ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പം എന്റെ കൈ പൊള്ളുവാണെങ്കിൽ അത് വലിക്ക ആരും പറയണ്ട അതിന് മുമ്പേ ഞാൻ നാച്ചുറലി തീ പൊള്ളുമ്പോഴേ കൈ വലിക്കും അതെന്റെ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ പല റിഫ്ലക്സുകൾ ഉണ്ട് ബേബീസിന് കുഞ്ഞ് ഇൻഫെൻസിന് അത് സക്കിംഗ് റിഫ്ലക്സ് റൂട്ടിംഗ് റിഫ്ലക്സ് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സക്കിംഗ് റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുണ്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് തൊടങ്ങുമ്പോൾ അവർ സക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ കാണിക്കും അതുപോലെ അതിൽ വരുന്ന ഒരു റിഫ്ലക്സ് ആണ് പാമാർ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയും പാമാർ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു ബേബീസുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കും ലൈക്ക് അവരുടെ ഈ ചെറിയ വിരലിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഒരു സെൻസറി ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ഒരു സഡൻ മോട്ടർ ഔട്ട്പുട്ട് റിലീസ് വരും നമ്മൾ ഇവിടെ അവർക്ക് ഒരു ഒരു ടച്ച് സെൻസേഷൻ വരുമ്പം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അവരുടെ കയ്യിൽ കയറി അങ്ങ് പിടിക്കും ഇപ്പം അമ്മമാരോ അപ്പം അച്ഛന്മാരോ അല്ലെ കളിപ്പാട്ടോ ആ അപ്പം ആ എന്നെ പിടിച്ചു പക്ഷെ അത് ആക്ച്വലി അവർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പിടിക്കുന്നതല്ല അവരറിയാതെ പിടി ആ റിഫ്ലക്സ് തൊട്ട് ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കില്ലിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് തുടങ്ങുക ഒരു രണ്ട് ഈ റിഫ്ലക്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രായത്തിൽ തുടങ്ങും ഒരു പ്രായത്തിൽ അവസാനിക്കും തുടങ്ങേണ്ട പ്രായത്തിൽ അത് വന്നില്ലെങ്കിലും അവസാനിക്കേണ്ട ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്ന രണ്ടും അവരുടെ മോട്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മൂവ്മെന്റിനെ ഒരുപോലെ എഫക്ട് ചെയ്യും സോ ഈ രണ്ട് മാസം ഈ പാമർ റിഫ്ലക്സ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതായി പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ തുടങ്ങുന്ന ഒരു എട്ടാഴ്ചയൊക്കെ ആകുമ്പം ഈ കുഞ്ഞു പിള്ളേരുടെ കുഞ്ഞു കൈകളൊക്കെ ജസ്റ്റ് വിടർത്തി അവർക്ക് തൊടാൻ എവിടെയൊക്കെ തൊടണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ അവരിങ്ങനെ ഒന്ന് തൊട്ടൊക്കെ തുടങ്ങും അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ട് വയസ്സ് ഐ മീൻ രണ്ട് മാസം തൊട്ട് ഒരു അഞ്ചു മാസത്തിന്റെ ഇടയിൽ വരുമ്പോൾ അവർ പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ചെറുതായിട്ട് സപ്പോർട്ടിൽ ഇരുത്തി അല്ലെങ്കിൽ കമന്ന് കിടന്ന് നമ്മൾ വല്ല കളിപ്പാട്ടങ്ങളോ അല്ലെ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം അവർ കാണുമ്പോൾ കൈ നീട്ടി അവർ റീച്ച് ചെയ്ത് അതിൽ പിടിക്കാനായിട്ട് നോക്കും ഈ ടോട്ടൽ ഈ പിടിക്കും റീച്ചിങ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രോസ് മോട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടർ കൺട്രോൾ വളരെയധികം ആവശ്യമാണ് അതായത് ഗ്രോസ് മോട്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റും അതിനൊപ്പം പോകണം അവരുടെ ഹെഡും ട്രങ്കും സ്റ്റെബിലിറ്റി വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഈ റീച്ചിങ്ങിലോട്ടൊക്കെ എത്താൻ പറ്റൂ അതിനും ശേഷം ഒരു ഏഴ് മാസം തൊട്ട് എട്ട് മാസം ആകുമ്പോൾ അവർ പതുക്കെ അവരുടെ ഓരോ വിരലുകൾ മറ്റത് ഒരുമിച്ചായിരുന്നു വിരൽ തുറക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ അവർ എന്ത് ചെയ്യും
അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവരുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഭാഗവും കൂടെയാണ് പോയിന്റിങ് അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഒരു ഒമ്പത് മാസം തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വയ ഒരു വയസ്സ് വരെ ഉള്ള കുട്ടികൾ അവർ ഈ വീടിന്റെ അകത്തു നിന്നൊക്കെ പുറത്തു തോന്നുമ്പോൾ അവർ പുതിയ എൻവയോൺമെന്റ് അവരിങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് കയറ്റുമ്പോൾ അവർക്ക് വീട്ടിൽ പോകണ്ട അവരിങ്ങനെ കൈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ചൂണ്ട എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണം ഇങ്ങോട്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ആക്ഷൻ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കിൽസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജ് പിന്നീട് വരുന്നതാണ് ടോഡ്ല ഹുഡ് ടോഡ്ല ഹുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു വയസ്സിന് മേളിലോട്ട് ടോഡ്ല ഹുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ കളിക്കാൻ തുടങ്ങും കളി അവർ ടോയ്സ് ടോയ്സിൽ വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് ടോയ്ല ടോയ്സ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും അതിൽ നിന്ന് അവരൊരു പേർപ്പസ് ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ച് കുറെ ഇൻറ്റൻറ്റ് മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ട് അവർ കളിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പ്രായമാണ് ടോഡ്ല ഹുഡ് പിന്നെ എന്തൊരു ഡെവലപ്മെന്റും ആയിക്കോട്ടെ അത് ഫൈൻ മോട്ടർ ആണെങ്കിലും കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും ഗ്രോസ് മോട്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേ കളിയിൽ കൂടെയാണ് അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ ഒരു അവസരം ഒരിക്കലും റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യല് കളി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രീൻ പ്ലേ സ്ക്രീൻ ടൈം അല്ല ടോയ്സും പേരൻസും ഗ്രാൻഡ് പേരൻസും എത്ര ആൾക്കാർ ഉണ്ടോ അവരുടെ കൂടെ കളിക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം പറ്റുന്ന അത്ര അവസരം കൊടുക്കുക അത്രയ്ക്കും അത്രയും വേഗം അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റ്സും മുമ്പോട്ട് ആയിരിക്കും രണ്ടാം മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്ന പ്രീ സ്കൂൾ സ്റ്റേജ് അതായത് ഒരു രണ്ടു വയസ്സിൻ്റെയും അഞ്ചു വയസ്സിൻ്റെയും മെഡൽ ഇവിടെ അവർക്ക് സിസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഇഷ്ടം കളറിങ്സ് ഡ്രോയിങ് ചെയ്യാനുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഒരു മൂന്ന് വയസ്സിൻ്റെ അഞ്ചു വയസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നോക്കിയാൽ പെൺകുട്ടികളായിരിക്കും പൊതുവെ മുമ്പോട്ട് ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കിൽസിൽ ഹാൻഡ് ഫങ്ഷൻ സ്കിൽസിൽ പൊതുവെ മുന്നോട്ട് ഒരു പടിയും കൂടെ ആൺകുട്ടികളെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അവരായിരിക്കും മുമ്പോട്ട് വേഗം അച്ചീവ് ചെയ്യും ആൺകുട്ടികൾ വളരെയധികം പിന്നോക്കാനും അത് അതിൻ്റെ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അവരുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വളർച്ച പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് കൂടുതൽ അതേസമയം ഒരു നാല് വയസ്സിന് മുകളിൽ ഗ്രോസ് മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെന്റ് എടുത്താലോ നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ അതായത് ഓ ക്ലൈമ്പ് ചെയ്യുക നടക്കുക ചാട്ടം അതൊക്കെ പെൺകുട്ടികളെ കാട്ടിലും മുമ്പിൽ നന്നായിട്ട് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളായിരിക്കും പെൺകുട്ടികൾക്ക് പക്ഷെ ഹാൻഡ് ഫങ്ഷൻ പ്രസിഷൻ പ്രസിഷനും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ ബാലൻസും പെൺകുട്ടികളായിരിക്കും മുമ്പോട്ട് ഞാൻ എവിടെങ്കിലും മനസ്സിലാകുകയോ എന്തെങ്കിലും സംശയമോ വരുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക അല്ലെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഫൈനലി സ്കൂൾ ഏജ് സ്കൂൾ ഏജിലാണ് നമ്മുടെ ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഫൈൻ മോട്ടർ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് പൂർത്തീകരണം വരുന്നത് സ്കൂൾ ഏജിലാണ് അവിടെ ഫൈൻ മോട്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ്സിന്റെ ഹയർ ഗ്രേഡ് അതായത് റൈറ്റിംഗ് സിസറിങ് സ്കിൽസ് നമ്പേഴ്സ് എഴുതുക ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതുക കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പുകൾ കട്ട് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് ക്രോസിങ് മിഡ് ലൈൻ എല്ലാം അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫോം എത്തുന്നത് ഒരു സ്കൂൾ ഏജിലാണ് ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന്റെയും സെവൻ ഇയേഴ്സിന്റെയും ഇടയിൽ ഇവിടം കൊണ്ട് ഫൈൻ മോട്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ് അതൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു ഒരു ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്രോസസ് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്രോസസ് തന്നെയാണ് ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസും ഇത്ര പ്രായത്തിൽ ഇത്ര മിനിമം ഇത്ര ഫങ്ഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഇവിടം കൊണ്ട് കഴിയും പിന്നെ ഇനി കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസ് ഈ ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസ് എന്തെല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസ് എന്നുള്ള ഒരു അമ്പല്ല ടേം ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽ കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ചങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പം അതായത് ഇപ്പം കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പം ഫിംഗർ ഹാൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് റിസ്റ്റെബിലിറ്റി ഫിംഗർ ഐസൊലേഷൻ ഹൈ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ക്രോസിങ് മിഡ
ബാക്കി വരുന്ന കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ ഗ്രേഡ് കൂടിയ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസ് അതായത് ഹാൻഡ് ഡോമിനൻസ് പെൻസിൽ ഗ്രാസ്പ് പ്രീ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് സിസറിംഗ് സ്കിൽസ് അങ്ങനെ അത് ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ലെവൽ സോ കോമ്പണൻസ് ഇന്ന് ഒറ്റ ഒരു സ്ട്രെച്ചിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുകയാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടെ ചെറുതായിട്ടൊരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ അതിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ഫിംഗർ ഹാൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് റിസ്റ്റബിലിറ്റി നോക്കാം ഫിംഗർ ഹാൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസ് അതായത് കൈ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മുടെ മസിൽസിനും ജോയിൻസിനും സ്ട്രെങ്ത്തും സ്റ്റെബിലിറ്റിയും വേണം അതിൽ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ കോർഡിനേഷൻ വരും അവർക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടോ അല്ലെ റീച്ച് ചെയ്യാനോ അവർ ലക്ഷ്യം വെച്ച് അവർ എയിം ചെയ്ത് അവർക്ക് പിടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല ഇപ്പം ഈ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ചായി ഞാൻ ഈ ഒരു സ്കില്ല് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിനും നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആദ്യം തന്നെ കുട്ടിക്ക് ഇതിലൊരു ഡിലേ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു മെഡിക്കൽ ടീമിനെ ഒരു ഫിസിയാട്രിസ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീരിയാട്രിഷ്യനെ കാണാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഓക്യുപേഷണൽ തെറപ്പി അസസ്മെന്റ് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഒരു ഓക്യുപേഷണൽ തെറപ്പി അസസ്മെന്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് വേണം അത് അസസ് ചെയ്ത് അതിനെ വിലയിരുത്തി എന്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നമാന്ന് തെര കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു ഓക്യുപേഷണൽ തെറപ്പിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആ പ്രശ്നം കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷെ കുറച്ച് സിം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമുള്ള ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന അതിൽ കൺഫർമേഷൻ തന്ന പേരൻസിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂട്ടാൻ നമുക്ക് ഫിംഗർ എയറോബിക്സ് ഫിംഗർ എയറോബിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ പില്ലോ ഫൈറ്റ് കളിക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലുള്ള സ്ക്രീനിൽ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിംഗർ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചുമ്മാ കുട്ടി തമാശ കളിക്കുന്ന പോലെ ഫിംഗർ ഫൈറ്റ് കളിക്കാം അതും ഒരു വളരെ നല്ല എക്സസൈസ് ആണ് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് വരാനായിട്ട് രണ്ടാമത് ലെഗോ പീസസ് ലെഗോ പീസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് നമുക്ക് അറിയായിരിക്കാമല്ലോ ബ്ലോക്ക് ബിൽഡിംഗ് എല്ലാ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ കയ്യിലും ഇത് കാണും ഈ ലെഗോ പീസസ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് വെച്ച് ഓരോ കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും തിരിച്ച് ഊരി എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ കുറച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അത് അഗെയിൻ ഹാൻഡ് മസിൽസിനെയും റിസ്റ്റിനെ ഫോർ ആം മസിൽസിനെയും ഒക്കെ വീണ്ടും അത് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ബബിൾ റാപ്പ് ബബിൾ റാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഈ അത് ആക്റ്റീവ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിക്കലും ടി വി വാങ്ങിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അത് പൊട്ടാതെ അത് ചീത്തയായി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും തന്നെ അതിങ്ങനെ കുത്തി പൊട്ടിക്കാൻ പൊതുവെ പിള്ളേർക്കും മുതിർന്നവർക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതിങ്ങനെ നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാം അത് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ പല ആക്ടിവിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് സ്ട്രെങ്തനിങ് വരുന്നുണ്ട് ഫിംഗർ ഐസൊലേഷൻ അതിലോട്ടൊക്കെ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഈ ഇപ്പം പറയുന്ന ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയും ചിലപ്പം താഴോട്ട് വരുന്ന കോമ്പണൻസിലും നമുക്ക് ടു ഇൻ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻ വൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആ പലതും പിന്നെ സ്ക്വീസ് ടോയ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇങ്ങനെ സ്ക്വീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടോയ്സ് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടൈപ്പ് സ്ക്വീസ് ടോയ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പോലും അറിയാതെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് സന്തോഷമായിട്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ മസിൽസ് ഒക്കെ ഒന്നും കൂടെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരും പിന്നെ പ്ലേ ഡാവ് പ്ലേ ഡാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ക്ലേ ടോയ് ക്ലേസ് ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ തെറപ്പി ടോയ് ക്ലേ കാണും അത് വെച്ച് അത് ഷേപ്പ്സ് ഉണ്ടാക്കുക അത് ഉരുട്ടുക കുഞ്ഞു മുത്ത് പോലെ ആക്കുക അങ്ങനെ പല ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇൻ കേസ് പ്ലേ ഡൗ നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല ലൈക്ക് ആമസോണിലും കടകളിലും ഒക്കെ കോമൺലി അവൈലബിൾ ആണ് കിഡ്സ് ഷോപ്സിൽ ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്കത് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ചപ്പാത്തി മാവോ മൈദാ മാവോ ചീത്തയായ അതൊക്കെ ഒന്ന് കുഴച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെയിം ഇഫക്റ്റ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുക രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഫിംഗർ ഐസൊലേഷൻ ഫിംഗർ ഐസൊലേഷൻ എന്ന്
ഫിംഗർ ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിംഗർ ഐസൊലേഷൻ അഗെയിൻ ഫിംഗർ ഐസൊലേഷൻ ഒരു ഏഴ് മാസത്തിൽ തുടങ്ങി ഫിംഗർ ഐസൊലേഷൻ പതുക്കെ മൂവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അത് ഇൻ ഹാൻഡ് മാനിപ്പുലേഷൻ അത് താഴോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഉള്ള ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസിലോട്ട് വഴി തുറന്ന് പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇനി ഇൻ ഫിംഗർ ആക്സ് ഐസൊലേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പം ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഗ്ലൂ ഉപയോഗിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് പൊതുവെ മെസ്സി പ്ലേ കുട്ടികൾ ഇഷ്ടമാ ഇനി അഡൾട്സിനാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ന്യൂറോ റിസെക്ടറിൽ അങ്ങനെ ഉള്ളവരുടെ ഉള്ള അഡൾട്സിനാണെങ്കിലും ക്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഫിംഗർ ഹൈസ്ലേഷന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ സ്പ്രേ സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ഒരു ഫിംഗർ മാത്രമായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ടൈപ്പിംഗ് എഗെയിൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയർ സ്കില് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഫിംഗർ ഐസൊലേഷൻ വേണം ഫിംഗർ ഐസൊലേഷൻ എവിടെയെങ്കിലും വീക്ക് ആണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്കിൽസിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റില്ല ബട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്കിൽസ് നമുക്ക് കുട്ടികളെ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇരുത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതും യൂസ് ചെയ്യാം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ സ്റ്റെൻസിൽ ഗ്ലൂ ആർട്ട് വർക്ക് അങ്ങനത്തെ എന്തും അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഈ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം കളേഴ്സ് വെക്കാം അപ്പൊ കോൺസെപ്റ്റും നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പോയിന്റർ വെച്ചിട്ട് ഗ്രീനെ തൊട് നമ്മുടെ ചൂണ്ട് വരല്ല് അല്ലെങ്കിൽ തമ്പ് വെച്ചിട്ട് റെഡ് തൊട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു ചെറു വരൽ പിങ്ക് ഫിങ്കർ വെച്ചിട്ട് ബ്ലൂ തൊട് അപ്പൊ കളേഴ്സും അതോടൊപ്പം കോഗ്നേറ്റിലും കോഗ്നീഷനിലും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഫിംഗർ ഐസൊലേഷൻ തം പെയിന്റിങ് ഫിംഗർ പെയിന്റിങ് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ല മൾട്ടി ഇതൊക്കെ ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇതുപോലെ പ്ലേ ഡാവില് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മുത്ത് കൊച്ചു ബീഡ്സ് ഇങ്ങനെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് രണ്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കാൻ പറയാം അങ്ങനെ ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഞാൻ സ്പീഡ് കൂടുന്ന പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെങ്കിലും മനസ്സിലാകായിക വരുവോ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പേരെയും പറഞ്ഞതിൽ കുഴപ്പ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബയലാട്രൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബയലാട്രൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ബയലാട്രൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ബയലാട്രൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അതായത് രണ്ട് സൈഡും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ഒരേപോലെ രണ്ട് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ബോഡിയും നമ്മൾ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് എന്താ പറയാ ഇപ്പം എന്താ ഇപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ സിമിട്രിക്കൽ ബയലാട്രൽ മൂവ്മെന്റ് സിമിട്രിക്കൽ ബയലാട്രൽ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സൈഡും അതായത് എന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡും എന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡും ഒരേപോലത്തെ സെയിം ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ പാൻറ്റ് ഇടണമെങ്കിൽ പാൻറ്റ് നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് വലിച്ചിടണമെങ്കിൽ രണ്ട് കൈയും ഒരുപോലെ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ കുക്കിംഗ് ചപ്പാത്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി പരത്തണമെങ്കിൽ അഗെയിൻ നമുക്ക് രണ്ട് കൈയും വേണം ചപ്പാത്തി പരത്താൻ ആ ഒരു നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്വിൻസ് ആയിരിക്കും ഇരട്ട കുട്ടികളെ പോലെ ആയിരിക്കും രണ്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബോഡിയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാം മൂന്നാമതായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് മൂവ്മെന്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബോഡിയും ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെയർ ക്ലൈംബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലാഡർ ക്ലൈംബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾ ട്രൈസിക്കൾ ചൗ ബൈസിക്കിളോ ട്രൈസിക്കിളോ നമ്മൾ പെഡൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചവിട്ടി അത് റൈഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് മാർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം സ്കൂളിലൊക്കെ മാർച്ചിങ് നിൽക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
അല്ലെങ്കിൽ സിസർ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ സിസേഴ്സ് വെട്ടുമ്പോഴും ഒരു കയ്യിൽ ഞാൻ പേപ്പർ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ആക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി മൂന്നായിട്ടാണ് ബയോലാറ്റൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ബയോലാറ്റൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഒരു കുട്ടിക്ക് പോകാറാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്കോ അഡൽറ്റിനോ മുതിർന്ന ആൾക്കോ അത് പുറകോട്ടാണെങ്കിൽ അല്പം പിന്നിലേക്കാണെങ്കിൽ അവര് പൊതുവെ ക്ലംസി ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക ഒരു സ്ഥലത്ത് അവര് ക്ലംസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടാം അതേപോലെ തന്നെ അവർ അവരുടെ ഒരു കൈ ആക്ടിവി ഒരു കയ്യിലായിരിക്കും ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലും ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈ മാറ്റി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി കൂടുതലായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബയലാറ്റൽ ഇന്റർവേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം മനസ്സിൽ വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എഗെയിൻ അതിനൊരു ഓക്യുപേഷൻ തെറപ്പിസ്റ്റിന്റെ കൺസേൺ അസിസ്മെന്റ് എടുത്ത് അത് സ്ഥിതീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് മനസ്സിൽ വെക്കുക ഇനി ബയോലാറ്റൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുത്താണ് കുട്ടികളെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എനിത്തിങ് പ്ലേ ബോൾ ത്രോയിങ് രണ്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബോൾ എറിയിക്കുക അത് എഗെയിൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബയോലാറ്റൽ സിമിട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ചപ്പാത്തി മാവ് പ്ലേ സ്ക്വീസിങ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ അതിന് പറ്റ് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫൈലാറ്റർ സ്കിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് പിന്നെ ഇതൊരു കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ സ്കില്ലാണ് ഐ ഹാൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഹൈ ഹാൻഡ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബയോലാറ്റൽ ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവലാണ് അതായത് അവരുടെ ബ്രെയിനും കണ്ണും മസിൽസും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കണം ഇപ്പം ഐ ഹാൻഡ് കോർഡിനേഷൻ നല്ലതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ബട്ടണിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഈ ഐ ഹാൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഐ ഹാൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഇസ് ദ കോർഡിനേറ്റഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഐ മൂവ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ഹാൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് വിഷ്വൽ ഇൻപുട്ട് ടു ഗൈഡ് റീച്ചിങ് ഗ്രാസ്പിങ് along with the use of proprioception of hands to guide the eyes nan nerthe parna pole thanne nammade pala senses galum vision um brain um hands um motor movements um orumichu coordinate cheyam nammal parayumbo orku ezhudan endu elupam buttons idan endu elupam it actually valare valare complicated aayittulla oru process aanu bilateral activities um ബയലാറ്റൽ കോർഡിനേഷൻ അഥവാ ബയലാറ്റൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പം ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഈ പറയുന്ന പോലെ ബലൂൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ബബിൾസോ ബലൂൺസോ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ടോസ് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും ടോസ് ചെയ്ത് ഐ മീൻ ബയലാറ്റൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഐ മീൻ ഐ ഹാൻഡ് സോറി ഞാൻ ബയലാറ്റൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്നാ പറഞ്ഞ് മാറിപ്പോയത് സോ വെരി സോറി അബൌട്ട് വെരി സോറി നമുക്ക് അങ്ങനെ ടോസ് ചെയ്ത് കളിപ്പിക്കും എഗെയിൻ ഐ ഹാൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അതുപോലെ ടാർഗറ്റ് ഗെയിംസ് ഈ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് റിങ്സ് ഇടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എഗെയിൻ അത് ഒരു വളരെ നല്ല ഐ ഹാൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി എഗെയിൻ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഹൈ ഹാൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി സ്പോർട്സ് സ്പോർട്സ് നമുക്ക് കളിക്കണമെങ്കിലും സ്പോർട്സ് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഇത് നമുക്ക് ഒരുപോലെ വേണം പിന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം ഫിഗർ ഓഫ് എയ്റ്റ് പോലത്തെ ഒരു ഗെയിം ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മാർബിൾ ഇട്ട ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് ചുറ്റിച്ച് കൈ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ ചെയ്ത് പോവും ഐ ക്യാൻ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് വെരി ഗുഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ദറ്റ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ക്രോസിങ് മിഡ് ലൈൻ ക്രോസിങ് മിഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസിങ് മിഡ് ലൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡീനെ രണ്ട് ഹാഫ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ വെച്ച് നമ്മുടെ തല തൊട്ട് കാല് വരെ കൃത്യം ലെഫ്റ്റ് ഹാഫും റൈറ്റ് ഹാഫും ആയിട്ട് ഡിവൈഡ്
കുട്ടികൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുട്ടികൾ കഴിയുന്നതും ലെഫ്റ്റ് ലൈ സൈഡിലോ അല്ലെ റൈറ്റ് സൈഡിലോ മാത്രമായിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അവർ ക്രോസ് ചെയ്ത് പടം വരയ്ക്കാനോ എഴുതാനോ എഴുതണമെങ്കിൽ റൈറ്റിംഗ് വരണമെങ്കിൽ ക്രോസിങ് മിഡ് ലൈൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് അത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസിങ് മിഡ് ലൈൻ ആക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങുന്ന എപ്പോഴാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി ഒരു സിക്സ് മന്ത്സിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പം രണ്ട് കയ്യിൽ ഒരു സാധനം പിടിച്ചു എന്ന് വെച്ചോ അത് കഴിഞ്ഞ് അതൊക്കെ ആ സാധനം പിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ മിഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം തൊട്ട് ക്രോസിങ് മിഡ് ലൈൻ സ്കില്ല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രഷൻ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിഷ്വൽ പെർസെപ്ഷൻ സ്കിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ഫങ്ഷനിങ് സ്കിൽസ് ലൈക്ക് സ്പേഷ്യൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡും തിരി തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയം അതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയം അതായത് ഒരു നാല് വയസ്സ് തൊട്ട് എട്ട് വയസ്സ് പ്രായത്തിൽ ക്രോസിങ് മിഡ് ലൈൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കുട്ടികളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇല്ലാതെ അവർക്ക് സൈഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഈ ക്രോസിങ് മിഡ് ലൈനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമതായി പയ ബയലാറ്റൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബയലാറ്റൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രസ് ഒരു ഡിലേ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അച്ചീവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസിങ് മിഡ് ലൈൻ എഫക്റ്റഡ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ ട്രങ്ക് റൊട്ടേഷൻ അതാണ് അതൊരു വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് നമ്മൾ സാധനം എടുത്ത് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോഡി ഒരു ലോഗ് ഒരു തടി കഷ്ണം പോലെ ഫുള്ളായിട്ട് തിരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ക്രോസിങ് മിഡ് ലൈൻ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവിടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്രോസിങ് മിഡ് ലൈൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതേസമയം ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടിരുന്നു എൻ്റെ ഹിപ്സ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബോൾ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ബോൾ ക്രോസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ട്രങ്ക് മാത്രമേ തിരിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പ്രോപ്പറാണ് താഴെ രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം കാണുന്ന പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി ആ കുട്ടി ഒരു തടി കഷ്ണം തിരിയുന്ന പോലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഹിപ്സും ഷോൾഡറും ഒക്കെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് റോങ് ഇതിനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ക്രോസിങ് മിഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയില്ല അതേസമയം രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ആൾ ഹിപ്സ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് ട്രങ്കിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം ശകലം ടേൺ ചെയ്ത് പോവാ ഈ ഒരു ഫെനോമിനയാണ് ക്രോസിങ് മിഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്കില്ല് ക്രോസിങ് മിഡ് ലൈൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ക്രോസിങ് മിഡ് ലൈൻ ആദ്യം വൈപ്പിങ് ദ ടേബിൾ വിത്ത് വൺ ഹാൻഡ് നമ്മൾ മേശ തുടയ്ക്കാൻ കുട്ടികളെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരെ അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഗ്രോസ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്പോഞ്ച് ഒരു ബൗളിൻ്റകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആ സ്പോഞ്ച് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊന്ന് ഐ മീൻ ഒന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിച്ചതിന് ശേഷം എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോഴും അതൊരു പേർപ്പസ്ഫുൾ ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കണം അത് ഏതും നമ്മൾ എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിലും കുട്ടി എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കണം അതിലൊരു കാര്യമുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനുണ്ട് അത് ഫോർ സേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുവാന്നൊരു തോന്നൽ വരല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ടേബിൾ തുടയ്ക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ടേബിൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു അത് കഴിഞ്ഞ് ക്രിസ് ക്രോൾസ് ക്രിസ് ക്രോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആക്ടിവിറ്റി ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ട വരും ക്രോസിങ് മിഡ് ലൈൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വളരെ നല്ലൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഒരു സെക്കൻഡ് അപ്പം എന്നെ കാണാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല വിസിബിൾ ആണോ ഓക്കെ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ എൽബോ എൻ്റെ കൈമുട്ട് ലെഫ്റ്റ് ലെഗിൽ
ഈ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റീസ് വെച്ച് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് തെറപ്പിസ്റ്റിന്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിന്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് തെറപ്പിസ്റ്റുമാരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ആക്ടിവിറ്റീസ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഫൈനലി വാട്ട് ദ ഗാർഡൻ വാട്ട് ദ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെടികൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട് പോകും വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ ഉള്ള എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് അഗൈൻ നമ്മുടെ ക്രോസിംഗ് മിഡ് ലൈൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും മോട്ടോറിക് സെപ്പറേഷൻ മോട്ടോറിക് സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഒരു ഹയർ ഹാൻഡ് ഫങ്ഷൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മളുടെ കൈ കൈപ്പത്തിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഈ ചൂണ്ട് ഇൻ്റെ മിഡിൽ ഫിംഗറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മാറ്റുമ്പോൾ രണ്ട് ഹാഫ് ആവും രണ്ട് ഹാഫ് ആന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തമ്പും പോയിന്റും ഒരു സൈഡിലും പിങ്കിയും ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറും വേറൊരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും സോ ഈ ആക്ട് ഈ ഒരു സെപ്പറേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കൈയുടെ ഉള്ളിൽ ആർച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പെൻ പിടിക്കാനുള്ള ഗ്രാസ്പിലോട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു ബേസിക് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ ഇൻ ഹാൻഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്ന കോമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ഹാൻഡ് മാനിപ്പുലേഷനാണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ തുടക്കം ഈ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ ഇൻ ഹാൻഡ് ഹോപ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സംശയം അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയണം പറയാം ഹോപ്പ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഇൻ ഹാൻഡ് മാനിപ്പുലേഷൻ അങ്ങ് തുടങ്ങട്ടെ സോ ഇൻ ഹാൻഡ് മാനിപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ബയോലാറ്റൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പഠിച്ചു രണ്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഒരുമിച്ച് ബ്രെയിനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിനും റൈറ്റ് ബ്രെയിനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രോപ്പറായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഓപ്പ് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഷൻ ആണ് ഇൻ ഹാൻഡ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഒരു കൈ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റണം ജസ്റ്റ് വൺ ഹാൻഡ് മറ്റേ ഹാ കൈയുടെ സപ്പോർട്ട് വരാനായിട്ട് പാടില്ല അതായത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അത് മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ കോമ്പണൻറ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് കോമ്പണൻസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഷിഫ്റ്റ് റൊട്ടേഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇവോൾവ് ഐ മീൻ ഡെവലപ്പ് ആവുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഈ ഇൻ ഹാൻഡ് മാനിപ്പുലേഷൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇയേഴ്സിൻ്റെയും ഫോർ ഇയേഴ്സിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇൻ ഹാൻഡ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കുട്ടി അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തമ്പും ഇൻഡസ് ഫിംഗറും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പം ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ എന്താ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബീഡോ ഒരു കോയിനോ ഇതുപോലുള്ള ഒരു കോയിനോ ഒരു ബീഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സമയം ബീഡ് ഇപ്പോൾ വെച്ചാൽ നമ്മൾ തമ്പും നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറും ഉപയോഗിച്ച് അതെടുത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒതു അത് കോയിൻ കോയിൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അത് രണ്ടും കാണാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ കോയിൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പാമ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കും ആ ഒരു ആക്ഷനാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അത് ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് പാമ്പിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് നമ്മൾ കുപ്പിയിലോട്ട് ഇടുന്നതും ഒരു എന്താ ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ പാം ടു ഫിംഗർ ആൻഡ് ഫിംഗർ ടു പാം എന്ന് പറയും അതുപോലെ രണ്ടാമത്താണ് ഷിഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഒരു പെൻ പെൻ നമുക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തു ഇങ്ങനെ അത് പിടിച്ച് അതിൻ്റെ ടിപ്പ് വരെയും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ വെച്ചു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു എൻ്റെ ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ എഴുതാനായിട്ട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ റെഡി ആയി ആ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ റെഡി ആക്കുന്ന ഫിംഗറും തമ്പും ഉപയോഗിച്ച് റെഡി ആക്കുന്ന ഒരു സ്കില്ലാണ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന്
ഞാന് ഇവിടെ റെഡും ഗ്രീനും കളർ കണ്ടു ഇപ്പുറത്ത് എന്താന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങ ഈ ഒരു ഇതിനെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ടാക്കി ഇതൊക്കെ റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഇനി ഇൻഹാൻഡ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അതായത് ഒരു മുത്തെടുത്ത് ഒതുക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മുത്തോ ആദ്യം ഒരു വലിയ വീട് കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്നെണ്ണെങ്കിലും കയ്യിൽ ഒതുക്കി അവരതിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ആ വീടിൻ്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഓബ്ജക്റ്റിലോട്ട് പോവുക ഇതിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇത് ബട്ടർ ബീൻസ് അല്ലെ കടൽ പയർ അതുപോലെ ചെറിയ 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 സാധനങ്ങളാക്കി കുറച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് സിമ്പിൾ ലെവലിൽ നിന്ന് കോംപ്ലെക്സ് ലെവലിലോട്ട് നമുക്ക് ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുക അതുപോലെ തന്നെ പിഗ്ഗി ബാഗ് ഒരു കൊടുക്ക ഇട്ടിട്ട് ഒരു കോയിൻ ഞാൻ നേരത്തെ എടുക്ക കാണിച്ച പോലെ ഒരു കോയിൻ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് പിഗ്ഗി ബാങ്കിൽ ഇടാനായിട്ട് പറയാം അല്ലെ കണക്ട് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ കാണുന്ന പോലെ കണക്ട് ഫോറിലോട്ട് ഇടാൻ പറയാം അങ്ങനെ ഒക്കെ പോകുന്ന സമയം പിന്നെ വരുന്ന പിന്നെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിഫ്റ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഷിഫ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുമ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ തള്ള വിരൽ നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറിൽ തൊടുക മിഡിൽ ഫിംഗർ റിംഗ് ഫിംഗർ പിങ്ക് അങ്ങനെ പോവുക തിരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ വരിക അതിനുശേഷം അതിനെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കോംപ്ലെക്സ് ആക്കാൻ നമുക്ക് കളേഴ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫിംഗേഴ്സിൽ കളേഴ്സോ കുഞ്ഞു കിഡ്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മോതിരങ്ങളോ എന്നിട്ട് ബ്ലൂ വേ തൊടുക അല്ലെങ്കിൽ കരടിക്കുട്ടൻ്റെ പോലിരിക്കുന്ന റിങ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഫിംഗറെ തൊടുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയും ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യിപ്പിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സ്നാപ്പ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കാം രണ്ട് കയ്യിലും ഇങ്ങനെ താളം ഇടാൻ പഠിപ്പിക്കാം രണ്ട് കയ്യിലും മാറി മാറി ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റൈറ്റ് ഹാൻഡും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലും നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഇൻ ഹാൻഡ് മാനിപ്പുലേഷൻ സ്കിൽസ് എസ്പെഷ്യലി പിന്നെ ഷിഫ്റ്റ് വരുമ്പോൾ കാർഡ്സ് നമ്മുടെ ചീട്ട് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ ചീട്ട് എടുത്തിട്ട് വളരെ നീറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുക്കി ഒറ്റ കാർഡായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫാൻ പോലെ വിഷറി ആക്കുക ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് കാർഡൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വിഷറി പോലെ ആക്കുക അതിൽ കുട്ടി കംഫർട്ടബിൾ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് കാർഡ്സ് കൂട്ടുക എന്നിട്ട് അതിനെ ഫാൻ പോലെ ആക്കുക അതിലും കംഫർട്ടബിൾ ആയി കഴിയുമ്പോൾ പല സൈസസിലുള്ള കാർഡ്സ് കൊടുക്കുക ചെറുതും വലുതും അത് അടുക്കിയിട്ട് അതിനെ ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ 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 അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാണിക്കുക ഐ മീൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതുപോലെ പെൻസിൽ പെൻസിൽ ആക്ടിവിറ്റി പെൻസിലും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ കളിക്കാനായിട്ടുള്ള പെൻസിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോവുക താഴോട്ട് വരിക അങ്ങനെ ഒരു കളിയുടെ രൂപത്തിൽ പെൻസിലോ പെന്നോ ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഇപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റബ്ബർ ബാൻഡിനെ ഇങ്ങനെ ആദ്യം നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അത് നമ്മുടെ മിഡിൽ ഫിംഗറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ അതിനെ ലിറ്റിൽ ഫിംഗറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഐ മീൻ റിംഗ് ഫിംഗറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ അതിന് ലിറ്റിൽ ഫിംഗറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇതുപോലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഇനി ഫൈനലി റൊട്ടേഷൻ റൊട്ടേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇപ്പം ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന ഒരു റെഡ് കളറിലെ ആരോ കാണാം അതുപോലെ ഒരു ആരോ നമ്മൾ പേപ്പറിൽ ഒരു നാലഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വലുപ്പത്തിൽ വെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തിരിക്കാനായിട്ട് പറയാം അപ്പം അത് കാണും അത് റൊട്ടേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ട് നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ട് ആക്ടിവിറ്റി സ്ക്രൂ നട്ട് അഴിക്കുക തിരിച്ച് സ്ക്രൂ ചെയ്യുക ആദ്യം വലിയ നട്ട്സ് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അത് കുറച്ച് ആ കുട്ടിക്ക് അത് ഈസി ആയി കഴിയുമ്പം അതിലൊരു ചാലഞ്ച് ഫീൽ ചെയ്യാതാവുമ്പോഴത്തേക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നട്ട്സ് ആൻഡ് ബോൾട്ട്സ് കൊടുക്കാം അതിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനും ഊരി വരാനും നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ ഡൈസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫിംഗറിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കാനുള്ള ഡൈസ്
സഹായിക്കുന്ന ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കില്ലാണ് തമ്പ് ഓപ്പോസിഷൻ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് തമ്പ് ഓപ്പോസിഷൻ സ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അഗൈൻ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഫിംഗർ ഓപ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കാം സ്പിന്നിങ് ഗെയിംസ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മുടെ തുണി ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോത്ത് ക്ലിപ്സിൻ്റെ ഇത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുച്ച് ക്ലേ ക്ലേ നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ഇതൊക്കെ തം സ്പേ തം ഓപ്പോസിഷനും വെബ് സ്പേസ് ഈ ഈ ഒരു സ്പേസും കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പക്ഷേ സെർബൽ പാൾസി ഒക്കെ പോലുള്ള ഫിസിക്കലി ചാലഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ തമ്പ് ഓപ്പോസിഷൻ ആൻഡ് വെബ് സ്പേസ് വളരെ പുറകോട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ഈ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു പക്ഷെ സ്പ്ലിൻസും അങ്ങനെയുള്ള എക്സ് സ്പ്ലിൻസ് ഒക്കെ പാം ബേസ് സ്പെഷ്യൽ നമ്മുടെ ഓക്യുപേഷൻ തെറപ്പിസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റം മെയ്ഡ് സ്പ്ലിൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വെബ് സ്പേസ് കൂടാനും വെബ് സ്പേസ് കൂടുമ്പോൾ അവരുടെ ഹാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ വളരെയധികം മുമ്പോട്ട് വന്ന് വരാറും വരുന്നതായിട്ടും നമ്മൾ കണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് സോ ഞാൻ ഇനിയിപ്പം നമ്മളൊരു ബേസിക് ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കിൽസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി എൻ്റെ ഹയർ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഈ ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കിൽ ഇതും ഫൈൻ മോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കിൽസ് തന്നെ പക്ഷെ അത് അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ചൊരു ഹയർ വേർഷനാണ് ഹാൻഡ് ഡോമിനൻസ് ഹാൻഡ് ഡോമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡോമിനൻ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡോമിനൻ്റ് ആണോ എന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഹാൻഡ് ഡോമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഒരു കൈ കൊണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു എല്ലാവരും അതിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതിൽ അതിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ട് വയസ്സ് തൊട്ട് നാല് വയസ്സിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഹാൻഡ് ഡോമിനൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹാൻഡ് ഡോമിനൻസ് എന്നൊരു ടേമിനെക്കാട്ടിലും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഹാൻഡ് പ്രിഫറൻസ് എന്നായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക കാരണം രണ്ട് കൈയും മാറി മാറി ഒരേ കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കും പക്ഷെ ഒരു കൈ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഏതെങ്കിലും എന്തൊരു കംഫർട്ടബിൾ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനായിട്ട് കുട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹാൻഡ് ഡോമിനൻസ് ഹാൻഡ് ഡോമിനൻസ് നമ്മൾ സ്ഥിതീകരിക്കുന്നത് ഒരു നാല് വയസ്സിൻ്റെയും ആറ് വയസ്സിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് ഹാൻഡ് ഡോമിനൻസ് സ്ഥിതീകരിച്ച് കഴിയുമ്പം ഡോമിനൻ ഹാൻഡിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ഹാൻഡും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ ആക്ടിവിറ്റി ഡോമിനൻ ഹാൻഡിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹാൻഡിന് നമ്മൾ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് എന്നും പറയുന്നു ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഡോമിനൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഹാൻഡ് ഡോമിനൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനല്ല ഹാൻഡ് ഡോമിനൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കുട്ടിക്ക് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവസരം കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പം എപ്പോഴും മിഡ് ലൈൻ നമ്മുടെ നടുക്കായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഐതർ ഞാൻ എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്താൽ കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴും ടെൻഡൻസി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാനായിട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡും സോ തെറപ്പിസ്റ്റുമാരാണെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും പേരൻസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കുട്ടിക്ക് ഒരു സാധനം കൊടുക്കുമ്പം ഡെവലപ്പിംഗ് സമയത്ത് കൊടുക്കും മിഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പം മിഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഡോമിനൻസ് കുട്ടിക്ക് തന്നെ കുട്ടിയുടെ പ്രിഫറൻസ് ഏതാ അപ്പം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ നാച്ചുറലി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചായിട്ടായിരിക്കും അത് ഗ്രാബ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ ലേബൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൈ ലേബൽ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഡോമിനൻ്റ് ഹാൻഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഐ മീൻ വർക്കിംഗ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് എന്നുള്ളൊരു ലേബൽ കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പം കൈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാൻഡ് പ്രിഫറൻസ് സമയത്ത് കുട്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈ സ്വിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കൈയിലാണോ ആ കുട്ടി ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ആ കയ്യിൽ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റി അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ടും
ഏജ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി മിക്കാറും ഫിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കൈ ചുരുട്ടി ഇടിക്കാൻ പോകുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഷോൾഡറും എൽബോ മൂവ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇതാണ് നോർമൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് ദ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വരുന്ന ഫിസ്റ്റഡ് ഗ്രാസ് ഫോം സുപ്പ് പാമ സുപ്പിനെ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും കുട്ടി ഒരു വയസ്സിൻ്റെയും രണ്ട് വയസ്സിൻ്റെയും ഇടയിൽ പിടിക്കുന്നത് സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ പ്രൊണേറ്റ ഗ്രാസ് ഡിജിറ്റൽ പ്രൊണേറ്റ ഗ്രാസ് രണ്ട് വയസ്സിൻ്റെയും മൂന്ന് വയസ്സിൻ്റെയും രണ്ട് രീതിയിൽ പിടിക്കാം ആദ്യത്തെ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെയും ഇങ്ങനെയും കുട്ടി പിടിക്കും ഇങ്ങനെയും പിടിക്കും പ്രൊണേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഭാഗമായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും നേരത്തെ സുപ്പിനേഷനിലായിരുന്നു കുറച്ചിങ്ങനെ കൈ മല മലർന്നിട്ടായിരുന്നു ഇരുന്നത് പിന്നെ ഫൈനലി മൂന്ന് വയസ്സിൻ്റെയും നാല് വയസ്സിൻ്റെയും കോഡ്രിപ്പോർട്ട് ഗ്രാസ് കോഡ്രിപ്പോർട്ട് ഗ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫിംഗർ ഗ്രാസ്പാണ് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് കോഡ്രിപ്പോർട്ട് പോലെ പക്ഷെ നാല് കൈ കൊണ്ടും പിടിച്ചിട്ട് ലാസ് വരലും കൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കും സ്റ്റാറ്റിക് ട്രൈപ്പോഡ് നാല് വയസ്സിൻ്റെ ആറ് വയസ്സിൻ്റെ ഇടയിലാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ട്രൈപ്പോഡ് വരുന്നത് അവിടെ റിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും റിസ്റ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും മൂവ്മെൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ടും ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനലി മെച്ചുവർ ഗ്രാസ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് ട്രൈപ്പോഡ് ഗ്രാസ്പാണ് അവിടെ അത് ആറ് വയസ്സ് തൊട്ട് ഏഴ് വയസ്സിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പെൻ പിടിക്കുന്ന പോലെ ഫിംഗേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ റിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റും കുറഞ്ഞിട്ട് ഫിംഗറിൽ നിന്നായിരിക്കും മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഇതാണ് മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഗ്രാസ് ഈ പടത്തിൽ കാണുന്ന ഒക്കെ ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ഗ്രാസ്പാണ് തം റാപ്പ് തം ടക്ക് ഇതൊക്കെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഗ്രാസ്പ് അല്ല കുട്ടിക്ക് ലജിബിലിറ്റിയും സ്പീഡും കയ്യിൽ പെയിനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാസ്പുകൾ വരുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണും സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാസ്പ് പ്രോപ്പർ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സീക്വൻസിൽ വരുന്നതല്ല ഫങ്ഷണൽ ഗ്രാസ്പ് എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രാസ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എഴുതുന്നത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടും പെയിൻ ഇല്ലാതെയും ലജിബിലായിട്ടും സ്പീഡിലും എഴുതുന്ന ഒരു ഗ്രാസ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രാസ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സീക്വൻസിലുള്ള ഗ്രാസ്പ് പോലെ അല്ലാതെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതയിലൊക്കെ പിടിക്കുന്ന ഗ്രാസ്പുകളും കാണും അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാസ്പ് വന്നാൽ നമുക്ക് നാച്ചുറലി സംശയം തോന്നും ആ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഗ്രാസ്പ് മാറ്റണോ വേണ്ടയോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ലജിബിലിറ്റി സ്പീഡ് എഴുതുമ്പോൾ പെയിനും ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രായത്തിൽ കുറച്ച് വലിയ പ്രായത്തിലും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മളത് മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല ഗ്രാസ്പ് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഗ്രാസ്പ് ട്രൈപോഡ് ഗ്രാസ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ പ്ലേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇതെല്ലാം ലൈക്ക് കൊച്ച് പെഗ് ബോൾസ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്ലോത്ത് പെൻസ് പല രീതിയിൽ വെക്കാം വീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ലേസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ട്രൈപോഡ് ഗ്രാസ്പിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലോത്ത് പെൻസ് ഈ പഞ്ചിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ പഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയാം ടോങ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ടോങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടോങ്സ് കൊച്ച് ടോങ്സ് ഇതിൻ്റെ വലിയ ടോങ്സും കിട്ടും ടോങ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ പിക്ക് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ട്രൈപോഡ് ഗ്രാസ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രാസ്പിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാസ്പാണ് ക്ലേ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതാൻ കൊടുക്കുന്ന പെൻസിൽ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നില്ലേ ചെറിയ ചോപ്പീസ് കൊടുക്കുക കൊച്ചു ക്രയോൺസ് കുഞ്ഞു പെൻസിൽസ് കുഞ്ഞു ബ്രെയിൻ ബ്രഷുകൾ ചെറുത് കൊടുക്കുക ചെറുത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ട്രൈപോഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അവസരം ഉണ്ടാകും വലുത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തോന്നുന്ന സ്ഥലത്ത് പിടിക്കാം അപ്പം ഗ്രാസ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫിംഗേഴ്സിന് പേര് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം തമ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ ലിറ്റിൽ ഫിംഗർ പേര് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ കളേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഈ മൂന്ന് ഫിംഗേഴ്സ് അതായത് തമ്പ്
പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഗോ ഫിംഗേഴ്സ് വെച്ച് എഴുതാനായിട്ട് പറയാം അതും പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രാസ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി പിന്നെ ഗ്രാസ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഫൈനൽ ഗ്രാസ്പിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫിംഗറിൽ നിന്നായിരിക്കണം വരുന്നത് ഫിംഗറിൽ നിന്ന് വരികയും ചെയ്യും ക്ലോസർ ടു ദ റൈറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് നമ്മുടെ പെൻ ആണെങ്കിലും പെൻസിൽ ആണെങ്കിലും ക്ലോസർ ടു ദ ടിപ്പ് ആയിരിക്കണം പിടിച്ചെഴുതുന്നത് എങ്കിലാണ് ഈസായിട്ടുള്ള ഫിംഗറിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരാനായിട്ട് അവസരം കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് വേണേൽ ഒരു മാസ്കിങ് ടേപ്പ് ഇട്ട് കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐ മീൻ കളറല്ല ചുറ്റി കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇതുപോലൊരു ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ചുറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പം അതിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു വിഷ്വൽ ആൻഡ് ടാക്ടൈൽ ക്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ സോ എൻ്റെ കൈ ഇവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു റിമൈൻഡർ ഒരു ക്യൂ ക്യൂ അവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതും ഗ്രാസ്പ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വേർട്ടിക്കൽ സർഫസിൽ എഴുതിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈസൽ ബോർഡിൽ എഴുതിക്കുക അപ്പം അവരുടെ പൊസിഷനിങ് ഫോറാമിൻ്റെയും റിസ്റ്റിൻ്റെയും ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെയും പൊസിഷനിങ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും പിന്നെ പൊതുവെ ടീച്ചേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രാസ്പിൽ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഉടനെ നമ്മൾ പെൻസിൽ ഗ്രിപ്സ് പറയാറുണ്ട് പെൻസിൽ ഗ്രിപ്സ് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെറിയ പ്രായത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെൻസിൽ ഗ്രിപ്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം അവരുടെ ഫൈൻ മോട്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവസരം കൊടുക്കുക എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കുക പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക ഒരു പക്ഷെ ഒരു കുറച്ച് പ്രാ ആറേഴ് വയസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മുതിർന്ന കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്നിട്ടും അവർക്ക് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ശരിയാവുന്നില്ല ഗ്രാസ്പ് ശരിയാവുന്നില്ല പെയിന് ലെജിബിലിറ്റി സ്പീഡ് എഫക്റ്റഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെൻസിൽ ഗ്രിപ്പുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഫിസിക്കൽ ഡിസേബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികൾക്കും പെൻസിൽ ഗ്രിപ്സിൻ്റെ സഹായം വേണ്ടി വരും ഫിസിക്കൽ സെറിബിൾ പാളിസിയോ അതും അതുപോലുള്ള ശാരീരികമായ വൈകല്യങ്ങൾ നേരുന്ന കുട്ടികൾക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പലതരത്തിലുള്ള പെൻസിൽ ഗ്രിപ്സ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഓക്കുപേഷണൽ തെറപ്പിസ്റ്റിനെയോ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കണ്ട് അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രിപ്പ് വേണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് സിസറിങ് സ്കിൽസ് ആണ് ഞാൻ സിസറിങ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതും ഈ പറഞ്ഞൊരു ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സീക്വൻസ് കൂടെയാണ് പോകുന്നത് സിസറിങ് ടെയർ പേപ്പർ കീറാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു വയസ്സിൻ്റെയും രണ്ട് വയസ്സിൻ്റെയും ഒരു വയസ്സ് തൊട്ട് പേപ്പർ രണ്ടായിട്ട് കീറാനുള്ള എബിലിറ്റി വരും രണ്ട് വയസ്സിൻ്റെ മൂന്ന് വയസ്സിൻ്റെ ഇടയിലാണ് സിസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവരുടെ ഇഷ്ടം അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് സിസേഴ്സ് തുറക്കുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക സ്നിപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക അതായത് തുറ തുറക്കുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക സ്നിപ്പിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ ഒരു രണ്ട് വയ ഒരു രണ്ട് വയസ്സിൻ്റെ മൂന്ന് വയസ്സിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അവർ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ സ്നിപ്പ് ചെയ്ത് സ്നിപ്പ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞു കഷ്ണം പേപ്പറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും മൂന്ന് വയസ്സിൻ്റെ നാല് വയസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്നും കൂടെ സിസറിങ് സ്കിൽസ് ബെറ്റർ ആവും അതൊരു ഒരു ആറ് ഇഞ്ച് വരെ നീളമുള്ള ഒരു പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അവർ അവരുടെ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് വർക്കിംഗ് ഹാൻഡ് പോയിട്ട് അവർക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർ കുറച്ചും കൂടെ അധികം മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പേപ്പറൊക്കെ അവരുടെ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കേർവ് ലൈനൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വെട്ടാൻ പറ്റും ഫൈനലി വരുന്നതാണ് ത്രീ ടു ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആവും അക്യുറസി വരും സിമ്പിൾ ഷേപ്പ് സ്ക്വയർ സർക്കിള് അതൊക്കെ അവർക്ക് ചെറുതായിട്ട് വെട്ടാൻ പറ്റും അഞ്ച് വയസ്സ് തൊട്ട് ആറ് വയസ്സ് വരെ കംപ്ലീറ്റ് സിസറിങ് സ്കിൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് അവർക്ക് കോംപ്ലെക്സ് ആൻഡ് ഷേപ്സും മാനിപ്പുലേഷനും എല്ലാം അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പ്രീ സിസറിങ് സ്കിൽസിന് മുമ്പോട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട വരും അതിനു വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന 
സിസ്റ്റേഴ്സ് കൊടുക്കുക സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ചൈൽഡ് സേഫ് സിസ്റ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അവിടെ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്ററിങ് സ്കിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ പൊസിഷനിങ് ഫിംഗർ പൊസിഷനിങ്ങും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ തമ്പ് മുകളിൽ വരുക ബാക്കിയുള്ള ഫിംഗേഴ്സും കൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതിന് വേണമെങ്കിലും ആ തമ്പാണ് മുകളിൽ വരേണ്ടതെന്ന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ നമുക്കൊരു സ്റ്റിക്കറോ സ്റ്റാറോ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ തുടങ്ങുമ്പം നമ്മൾ സിസ്റ്ററിങ് സ്കിൽസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ക്ലേയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തിക്കായിട്ടുള്ള ഹെവി മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ചൈൽഡ് സേഫ് അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി സിസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അത് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് അവരെ സർക്കിൾ ആ കട്ടിങ് റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ക്ലോക്കിൻ്റെ സൂചി പോകുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ആണെങ്കിൽ ക്ലോക്കിൻ്റെ സൂചി പോകുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എൻകറേജ് ചെയ്യുക അവരെ അത് ചെയ്യിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഇതുപോലെ കട്ടിങ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കൊച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ടിക്ക് മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പേപ്പറിൻ്റെ മാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള സ്ഥലം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും വൈഡൻ ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഒട്ടിച്ച് ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഡിസൈനിൽ കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ പഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഹോൾ പഞ്ച് ഡിസൈൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാം അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ സർഫസ് ഒരു ഭിത്തിയിൽ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വെട്ടാൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ സിസേഴ്സ് സ്നിപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം തുടക്കക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടേബിളിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം എന്നിട്ട് പേപ്പർ ടേബിളിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ട് അവരോട് വെട്ടാൻ പറയാം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ പിന്നെ വരുന്നത് പ്രീ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രിൻറ്റിങ് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഇത് വളരെ ഇതൊരു ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കില്ലിലെ തന്നെ ഹയർ ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കില്ലിലെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വേണ്ട ഏരിയ ആണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇത് സെർട്ടൻ ഒരു കുട്ടി എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് സെർട്ടൻ ജോമെട്രിക്കൽ ഫിഗേഴ്സും ഷെയ്പ്സും ഒക്കെ വരയ്ക്കാനും എഴുതാനും ഒക്കെ പറ്റണം നമ്മുടെ എൻ ഐ പി എം ആറിൽ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ ട്വൻറ്റി സെവൻത്തിൽ നമ്മുടെ വേൾഡ് ഓക്യുപേഷണൽ തെറപ്പി ഡേ ആയിരുന്നു അതിനോട് അതിനെ അത് കണക്കിലെടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് വെബിനാർ സീരീസ് തന്നെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സീനിയർ ഓക്യുപേഷണൽ തെറപ്പിസ്റ്റ് മിസ് ആന ഡാനിയൽ മാഡം ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗിൽ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് ലേണിംഗ് വിത്തൌട്ട് ഇയേഴ്സിൻ്റെ സർട്ടിഫൈഡ് തെറപ്പിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം മാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർ സീരീസ് വെബിനാർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് എപ്പിസോഡ്സ് കഴിഞ്ഞു സോ ഇനി അതിൽ വളരെ നല്ല ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പേരൻസിനാണെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽസിലാണെങ്കിലും സോ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിലോ അതിൽ കാണണം എന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫൈനൽ എപ്പിസോഡ് വരുന്നത് നവംബർ സെവൻറ്റീൻത്ത് ആണ് ആ സീരീസിന് അതിന് ശേഷം ഹെൽത്ത് ഇൻഫോയുടെ വെബ് പേജിൽ നമ്മൾ ഈ വെബിനാർ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം സോ അതിനൊരു പേയ്മെൻറ്റ് അതൊരു സെൽഫിന് ഒരു പെയ്ഡ് വർക്ക്ഷോപ്പാണ് സോ അതിൽ പേയ്മെൻ്റ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിനെ പ്രീ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്കിൽസിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡെപ്തിൽ വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ മാഡം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചാൽ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആഫ്റ്റർ നവംബർ സെവൻറ്റീൻത്ത് പിന്നെ ഫൈനലി ഞാൻ ആദ്യവും അവസാനവും വീണ്ടും എത്തുവാണ് ഈ എല്ലാ ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഗുഡ് പൊസിഷനിങ് ആണ് പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൈകൾ ചലിപ്പിക്കാനും ഈ ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ കളിക്കാനും ടോയ്സും കളിയും കുട്ടികൾക്ക് ധാരാളമായി കൊ
അങ്ങനെ ഇരുത്തണം ഇവിടെ നമ്മളൊരു സ്ലൈഡിങ് ബോർഡും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഹാൻഡിന്റെ പൊസിഷനും കുട്ടിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ എഴുതാൻ വളരെയധികം എളുപ്പമാണ് രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ തൂങ്ങി വലഞ്ഞ നിൽക്കാം ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങും മറ്റുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ ഇരുത്തുമ്പോഴും അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ ലേണിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസ് ചെയ്യിക്കാൻ നമ്മൾ ഇരുത്തുമ്പം ഇരുത്തി മാത്രമല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടമ്മി ടൈം കൊടുക്കുക കമഴ്ത്തി കിടത്തിയിട്ട് ടോയ്സ് വെച്ചു കൊടുക്കുക സൈഡ് സെറ്റിങ്ങിൽ എത്തി ചെയ്യിപ്പിക്കാം എഴുന്നേറ്റ് നിർത്തി ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇതിലൊക്കെ വെറൈറ്റി ഓഫ് പൊസിഷൻസിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് എക്സ്പോഷറും അവസരവും കൊടുക്കണം ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു വാസ് ടോപ്പിക് ആണ് ഞാൻ വളരെ കൺസൈസ് ചെയ്ത് ഞാൻ വളരെ ധൃതിയിലാണ് പോയത് എനിക്ക് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നറിയില്ല എങ്കിൽ കൂടി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് നിർത്തുവാണ് ഈ പൊസിഷനിങ് ആണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഇത് സോ സംശയങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം ഹലോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഹലോ ഓക്കെ മേഘ പ്രേംചന്ദൻ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസിലാണ് ഓക്കെ ഐ റീ ദ ക്വസ്റ്റൻ വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസ് ഗെറ്റ് എഫക്റ്റഡ് ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസ് എഫക്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ ഡിസേബിലിറ്റീസിൽ നിന്ന് എഫക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റലക്ച്വലി ചാലഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഓട്ടിസം ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിലൊക്കെ ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസ് ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ ഫിസിക്കലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പം അവർക്ക് പ്രശ്നം ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടെ അവരുടെ ബേസിക് എ ഡി എൽ ആക്ടിവിറ്റിയോ റൈറ്റിങ്ങോ ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പണൻറ്റിൽ മിസ്സിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്കത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അതൊരു അപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ഓക്യുപേഷണൽ തെറപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ കൺസ് ഒപ്പീനിയന് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കലി ചാലഞ്ചിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസ് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല ഞാൻ ആദ്യം സെഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ പറഞ്ഞ പോലെ അഡൾട്സിനും ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രോക്ക് പേഷ്യൻറ്റ് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി പേഷ്യൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഐ മീൻ ഒരു ഫ്രാക്ചർ വന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവർക്കൊക്കെ ഇവർക്ക് വെൽ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ ഡെവലപ്ഡ് ആയവരായിരിക്കാം പക്ഷെ അവർക്ക് ഇഞ്ചുറി കാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ നേർവ്സിന് ഇഞ്ചുറി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചുറി ഇതിലൊക്കെ എഫക്റ്റഡ് ആകും ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യെസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇസ് ദെഡ് ഈ റെഡ്മി ആരാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരാൾ ഒരാളുടെ ഡൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ് ദർ എനി ഡിഫറെൻസ് ഇൻ അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സ്കിൽസ് ബിറ്റ്വീൻ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് യെസ് ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ സെഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ പറഞ്ഞു ലൈക്ക് പെൺകുട്ടികൾക്കായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വയസ്സിൻ്റെയും അഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാം ബോയ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം അതേസമയം ഗ്രോസ് മോട്ടർ സ്കിൽസ് നേരെ തിരിച്ചും ആൺകുട്ടികളിലായിരിക്കും ബാലൻസും ഹാൻഡ് ഫങ്ഷനും പെൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായി വേഗത്തിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യും അവർക്ക് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഇത്രയും കൂടെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഞാൻ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് any tips for hyperactive child hyperactive child nu parayum namukku 
ആദ്യം ഡയഗ്നോസിസ് വേണം നമ്മളുടെ പീഡിയാട്രീഷനിൽ നിന്നോ കൺഫോം സൈക്കോളജിസ്റ്റിൽ നിന്നോ ഡയ ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കാം അവർക്ക് കുറച്ച് ഹെവി വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറച്ച് ഹെവി വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസിന് ശേഷം ഒരു സിറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് അവരെ കുറച്ച് ഇരുത്തി അവരെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ബ്രെയിനെ ഒന്ന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കൊടുത്താൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റും എല്ലാം അതിനോട് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ചോദിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോ ഓക്കെ ഒരു ഒരു ചോദ്യം കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡസ് ഡസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൽഡർ ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് ആൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ്കോഴ്സ് മൂത്ത കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ കസിൻസോ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്സിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കളിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാ ഫൈൻ മോട്ടർ ആണെങ്കിലും ഗ്രോസ് മോട്ടർ ആണെങ്കിലും കോപ്നറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും മൂത്ത കുട്ടികൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനും കളിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കളി കൂടെ ഉറപ്പായിട്ടും അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ വളരെ അധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആരെങ്കിലും ഞങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം സഞ്ജീവിന് ചോദിക്കാം സഞ്ജീവ് ദേവ് ഇല്ല ഓക്കെ അച്ചു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അച്ചു അത് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ മോട്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചും അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ലളിതമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അച്ചുന് എൻ ഐ പി എം ആറിന്റെ വകയും ബാക്കി സ്റ്റാഫിന്റെയും പാരൻസിന്റെ വകയും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഒപ്പം എൻ ഐ പി എം ആർ ഈ വെബിനാർ സീരീസ് ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്റർ ഫോർ ഡിസബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസും അത് കോട്ടയത്തുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ആൻഡ് ഉഴൂരുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഫോർമേറ്റിന്റെ സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വെബിനാർ സീരീസ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അവർക്കും നമ്മുടെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽസിനും പാരൻസിനും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ